actividad ladrillera es una de las más castigadas, de las más postergadas, de las más eh, vulnerables, por decirlo así. Y bueno, la idea es que el gremio llegue a esos lugares y que estos compañeros que tienen trabajo pero no tienen derecho puedan tener los derechos que realmente tienen todos trabajadores. Eh, a nivel nacional se impulsa a través de la huelga de la Unión Obrera Ladrillera, que no al trabajo infantil, los únicos privilegiados son los niños. A nivel nacional se trabaja con compañeros de la Copreti, que son los que están, digamos, en la actividad donde no se puede... Tenemos una contradicción donde hay hornos ladrilleros que cuentan con compatriotas bolivianos, que para ellos es normal trabajo y para nosotros en la Argentina está prohibido. Así que erradicar el trabajo infantil en la provincia de Tucumán es el desafío número uno. Lamentablemente es una situación que nosotros como gremio venimos a combatir. Se da la situación del patrón oculto, donde hay gente que arrenda tierra y hace trabajar de una manera esclava prácticamente a los, a, los, a los ladrilleros, así que nosotros venimos primero a llevarle derecho a los trabajadores y a, y a poder combatir este tipo de flagelo con cooperativas de trabajo y organizándolo a todas las familias ladrilleras. Bueno, hace una semana estuvimos con el cónsul y el embajador de Bolivia donde se comprometieron a, a llevar adelante un censo de la comunidad boliviana, porque para nosotros a nivel nacional es importante ya que nuestra orgánica a nivel nacional con la conducción del compañero Luis Cáceres cuentan con compatriotas bolivianos que son de la, de la comisión directiva, ¿por qué? Porque muchas veces son los que trabajan. Este sindicato nuclea tanto a los trabajadores de la economía popular como a trabajadores registrados y a trabajadores de fábrica, donde acá en Tucumán tenemos una situación donde hay, una, donde hay muchas fábricas de ladrillo y también eh, llegar a, a esos trabajadores porque muchas veces no tienen los derechos ni se le pagan lo que se celebra en convenio colectivo a nivel nacional. Y un trabajador ladrillero sin climática estaría hoy en los 14.200 pesos y con climática, que son cuestiones como el tiempo, donde no se puede quemar el ladrillo, donde el tabique se desarma, estamos hablando de 17.300 17, pesos, una jornada de 8 horas de trabajo como todo, como todo trabajador registrado. Sí, la, nosotros vamos a llevar adelante ahora un en un corto plazo, ¿sí? unas inspecciones en toda la provincia, un relevamiento general donde vamos a poder determinar cuántas cantidades de compañeros ladrilleros hay registrados y no registrados y los compañeros que no, que no actúan, que no están registrados podrían llegarse a la sede de 24 de septiembre al 900 donde va a funcionar el gremio y la obra social de personas ladrilleras.